ఇచ్చారు అంటే మీకు అన్న చెల్లెళ్ళు అక్క అక్క తమ్ముళ్ళు పండుగలున్నా అన్ని అవును ఖర్చులు కన్నీ చూసుకోవాలి పలకరించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరండి నాకు ఎవరు లేరు నేనే ఉన్నాను అని కొంట్లో బాగోకపోతే ఆ టైంలో ఎవరైనా వస్తారా ఆ టైంలో వస్తారు ఉన్నారు కదా వస్తారు వచ్చినా మన డబ్బులతో మనమే హాస్పిటల్ చూపించుకోవాలి అవునులే తోడుకి ఎప్పుడైనా తోడుకు వస్తారు సరుకు పిప్పలే పిప్పలే అంటే దాన్ని ఏ చేయాలి కటింగ్ చేయాలి అవునా కటింగ్ చేస్తే అది బాంబే వెళ్తుంది ఈ ఎంత ఇచ్చాడు పదకొండు కేజీలు ఇస్తే పదకొండు కేజీలు రేపు పొద్దు టాప్ చెప్పాలి మళ్ళా పదకొండు కేజీలు ఇస్తాడు కేజీ కొట్టేస్తాడు పది కేజీలకి డబ్బులు ఇస్తాడు ఓనరా అదేనండి మరి ఇంకేం పని చేస్తాం మాడుగులే కదా మాడుగులేనండి మీ ఆడపడుచుకి పిల్లలు ఉన్నారు ఆవిడకి ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురు ఉన్నారు ఇద్దరు కూతుర్లు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి రావటం వస్తారండి వస్తారు అలాగే మరి ఏమని పిలుస్తారు నిన్ను నన్ను వాళ్ళు ఆడపిల్లలు అత్త అంతారు మరి అత్త కోసం ఏమైనా తెస్తారు ఎప్పుడైనా ఏదైనా తెస్తారండి సంవత్సరాన్ని కోసం ఏరాది తెస్తారు చీరలు అవి తెస్తారు ఉన్నాయా నీకు మంచిగా చీరలు అవన్నీ ఉన్నాయా ఉన్నాయండి ఎవరు తెస్తున్నారు అవలు మా మేనల్ వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు సంవత్సరం రెండు చీరలు పొందుతారు మా మేనగోడ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు చీరలు తెస్తారు సంవత్సరానికి ఎప్పుడైనా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎలా వస్తూ ఉంటారు అంతేనా రారు ఇక్కడ నీ దగ్గర అయితే ఉండరు ఉండరు నువ్వెవరి దగ్గర ఉంటావు పని నేను మా మేనల్ ఇంటికి పోయి పడుకుంటాను రాత్రులు ఒకదాన్ని ఇక్కడ ఉండలేక ఇల్లు వర్షం వస్తే బాగా ఉంటుందా ఈ ఉల్లి కారిపోద్ది అండి అటు పక్క వంట ఎక్కడ చేసుకుంటా అటు పక్క పారిపోద్ది ఇదిగా అండి బొగ్గుల పోయి మీద వండుకుంటా ఇప్పుడు తిన్నావమ్మా తిన్నాను ఏం తిన్నా ఇడ్లీ తిన్నాను ఇడ్లీ తిన్నా మరి మధ్యాహ్నం భోజనం వండుకుంటానండి ఇంకా వండుకుంటా టైం పన్నెండు పదకొండు అవునాయండి రెండైనా పర్వాలేదు ఏం వండుతావు ఏంటి రోజు స్పెషల్ స్పెషల్ ఉందండి ఇవాళ ఏంటిది నీసు వండుకోవచ్చు కోడిగుడ్లు వండుకుంటాం 
రేపు ఏదైనా నీసి వండుకోవచ్చు ఎల్లుండి నుంచి మళ్ళా శనివారం వరకు పూజలు చేస్తామమ్మా పూజలు అవి చేస్తావా చేస్తాను పూజలు ఆదివారం మంగళవారం బుధవారం తింటాం ఆ తగ్గిన నాలుగు రోజులు తిన్నాం సోమవారం కూడా తిన్నాం నెలకి ఎంత సంపాదిస్తాం అమ్మ అలాగా ఫంక్షన్ తో ఏడు సంపాదించుతానండి బాబు నా ఖర్చుకే నాకు చాలేదు నేనేం సంపాదించగలను మామూలుగా ఎంత వస్తుంది నెలకి ఎంత వస్తుందండి నెల మొత్తము నాకు ఒంట్లో బాగుంది కత్తిరించితే ఆ బాబు రెండు వేలు ఇస్తాడు ఈ బాబు వేయి చేస్తాడు గవర్నమెంట్ బాబు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారు పని చేస్తే రెండు వేలు వస్తాయి మూడు వేలు వస్తాయి వాటితోటి అలాగ పాలు కొనుక్కోవడం అని టీ పొట్లాలు అని ఇలాంటివి అన్ని కొనుక్కోవడం కనుకుంటా టీ తాగుతా తాగుతానండి టీతో అన్నం లేకపోయినా పర్లేదు టీతో ఉండిపోతారు అమ్మో ఆకలి చంపేస్తుంది టీ అలా ఎక్కువ తాగితే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది టీ తాగడం అదే ఇంకేమి ఇంకా బంధువులు చూస్తారు వాళ్ళు చూస్తారు ఏం చూస్తారు అని లేదు ఆశలు లేవు ఆశలు లేవు మనకి ఏ ఆశ లేదు మా ఆయన చచ్చిపోయిన ఐదు సంవత్సరాల వరకు పెన్షన్ రాలేదు రాకపోతే ఎవరో పిరమాల వెంకట్రావు గారు ఉన్నారు కదా అతనేమో ఆ కాగితాలు పట్టి ఈ కాగితాలు పెట్టి తంటాలు పడి బాధలు పడి అప్పుడు తెప్పించాడు ఇప్పటికి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది నీకు ఫంక్షన్ ఈ రెండో సంవత్సరం బట్టి వస్తుంది రెండు సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది ఇంతకు ముందు అది కూడా లేదు లేదు అయ్యో వీడియో ఫంక్షన్ ఇప్పుడు నీ వయసు ఎంత మామ నా వయసు నాకే తెలుస్తుందండి నేను ఎవరైనా రాసుకోవడం అందుకు వస్తే అని చెప్పి ఏం చెప్పేదాన్ని అప్పుడే వయసులో ఉన్నప్పుడే నాకు డెబ్బై సంవత్సరాలు రాసుకోండి అని చెప్పేదాన్ని తెలియక నాకు తెలియక ఐదు కేజీలు అయిపోతే వేరే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి నీకు అవల్ల సరిపోతున్నాయి అంతేనా వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే లేదు లేదు వాళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారు నీకు అలా ఎందుకు ఇస్తారా వాళ్ళవి రేషన్ బియ్యమా వాళ్ళవి రేషన్ అండి వాళ్ళు తినక నీకు ఇస్తారు అంతేనా అంతే కొనుక్కుంటావా ఫ్రీగా ఇస్తారా అప్పితి నేను ఫ్రీ ఇస్తారు ఏంటండి కొనుక్కోవాలి కదా వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కోవాలి ఓకే వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వదిలిస్తే అవి నువ్వు తీసుకుంటా అదేనండి ఎన్ని ఎన్ని కేజీలు పది కేజీలు వాళ్ళ పది నీ ఒక ఐదు అంతే పదా ఐదు వాళ్ళ ఆ దగ్గర ఐదు కొనుక్కుంటానండి నా దగ్గర ఐదు అండి వీటితోటి ఫస్ట్ వరకు చేసేస్తాను చికెన్ కూర తింటావు ఇప్పుడు చికెన్ తినండి ఒంట్లో బాగోదండి మటన్ కొన్ని చెప్పుకుంటా మటన్ కొని తెచ్చుకుంటావా ఎంత అయితే సరిపోద్దా మమ్మ నీకు మటన్ నాకు యాభై రూపాయలు అయితే చాలండి రెండు కోట్లకి యాభై రూపాయలు అయితే సరిపోద్ది ఇప్పుడు నీ దగ్గర డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి మామ ఇప్పుడు ఐదు పైసలు లేదమ్మా ఏ నాకు భోజనం పెట్టాల్సి వస్తుంది అన్న మీకు భోజనం కా ఆ ఇబ్బంది ఏమి లేదు మీకు రెండు వందలు తింటారు అంతకంటే చెచ్చి తినలేరు కదా మరి అంతలే అంతే కదా మరి వండుతావా మరి వండేస్తాను ఏది గ్యాస్ ఇదేనా గ్యాస్ ఎందుకండి బాబు నాకు ఇల్లు లేదు గ్యాస్ అదే గ్యాస్ అంటే అదే ఇదే నీ గ్యాస్ ఇదే నీ కర్రలు పోయి ఇదే నీ మొదలు పోయి అదే కదా దీని మీద మరి వండేస్తావా ఇప్పుడు పదకొండు అయింది మరి ఒంటి గంట కల్లా వండేస్తావా ఒంటి గంటకు వండేస్తానులేండి మరి మూడు వేలు లేట్ చేస్తున్నావు అమ్మ మూడు వేలు అంతే ఒక్కోసారి నాకు ఒంట్లో బాగోదమ్మా నిన్న నువ్వు ఒంట్లో బాగాలేదు సరుకు తేలేదు డాటా దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇవాళ మళ్ళీ కొద్దిగా బాగుందని సరుకు తెచ్చాను బట్టి అంతే ఒక రోజు బాగుంటుంది ఒక రోజు బాగోదు ఎప్పుడైనా అక్కడ పోయే వాళ్ళమే కదా ఇంకా రోజులు లెక్కెట్టుకోవాలేదు అంతే కదా నా పరిస్థితి ఎక్కడికి పోయే వాళ్ళు మరి అక్కడికే అందరం వెళ్ళిపోతాం ఎవరు వండరు మీరు పిల్లలు కొన్నాళ్ళు బతకాలి మాలాటి వాళ్ళకి ఏంటండి మరి చెప్పండి ఏమమ్మ మనం ఏడు చేయగలము ఉంటే ఊళ్ళోనూ సత్య కాట్లోను అన్నట్టే ఒక్కోసారి అలాగే అనిపించుతుంది మనసుకి అంటే ఎవరు లేక నీకు అలా అనిపి బాధ అనిపిస్తుంది ఒక్కరి దాన్ని ఉంటే ఒంట్లో కూడా బాగాలేనప్పుడు డబ్బులు అవి లేకపోతే ఇబ్బంది మరి ఇబ్బంది అండి ఇబ్బంది అయినా పక్కలో అంటే మనకి పెన్షన్ వస్తుంది ఈ డబ్బులు తెచ్చిస్తుంది అనేసి అప్పిస్తారు ఏ డబ్బులు అయినా తెచ్చిచ్చేస్తుంది మాట ఖచ్చితమే కదా అందగానే ఇచ్చేస్తుంది అని అంతారు ఇవ్వడానికి ఏమో ఇబ్బంది ఉండదు 
కానీ మనం అప్పులు చేసుకొని తినవలసిన పని ఏముంది అది దానితో అలాగే రన్ అయిపోతాం ఈ చీర ఎవరుకున్నారు మమ్మ నీకు నేను కొనుక్కున్నానమ్మా ఓసారి కొత్తగా పెన్షన్ వస్తే మోతకుండా మాకు దండం పెట్టుకోవడానికి అని రెండు చీరలు కొన్నాను ఓ సేర వదిలేసాను అమ్మవారికి ఓ సేర తెచ్చుకున్నా తెచ్చుకున్నా నీకున్న దాంట్లోనే మళ్ళీ దేవుడికి కూడా ఇచ్చావు దేవుడికి ఇవ్వాలి కదా ఏ అమ్మ ఏ దేవుడైనా మంచి అమ్మ అమ్మ మనకి ఏ దేవుడైనా మోతకుండా అమ్మే మనకి ఏ మొక్కుబడి తీర్చినా ఆ అమ్మ మనం మొక్కు మొక్కు తీరుద్ది మనీ కోరికలు తీరినాయా మరి నాకు పెన్షన్ వస్తే తల్లి నీకు ఐదు వందలు వేసేస్తాను అన్నాను ఐదు కొబ్బరికాయలు కొడతాను అన్నాను ఓ చీర వదిలేస్తాను అన్నాను ఇచ్చేసాను వచ్చిన వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు ఇస్తాను అన్నావు అమ్మకి మీ పేరేంటి సార్ రండి శాఖరి గారు మా అమ్మ మన కోసం మటన్ వండుతుందంట ఎక్కడ పట్టండి మామ మరి నీకు చీర తెచ్చాను కట్టుకో ఓకేనా మరి మటన్ కొనడానికి అన్ని సామాన్లు ఉన్నాయి మసాలా దీని మసాలా వేసాలా మీకు అనవసరం మీరు ఉండండి మీకు ఒంటి గంటకి నేను భోజనం పెట్టకపోతే నన్ను అడగండి అంతే మరి ఇంట్లో అన్ని సామాన్లు ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి అన్ని వండేస్తాను అంట మొత్తం మీద మంచి మా అమ్మవే మా అమ్మ నువ్వు మంచి నీ దగ్గర లేకపోయినా కానీ అప్పు చేసి రెండు వందలు మా మాకు మటన్ తెస్తాను అంది మా అమ్మ మంచి మా అమ్మ ఒంటరి కొన్నావని ఏమి ఇంకా భయన బాధపడకు మా అమ్మ ఇంకో నీకు నెలకు సరిపడే సామాన్లు తీసుకో చుట్టుపక్కల ఎవరు లేరు నేనే నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా పెట్టానా ఇక్కడ ఓకే ఎంత నీ అమ్మ డబ్బులు మరి నీ దగ్గర చెప్పు డబ్బులు లేవండి మీకు చెప్పాను నాకు అప్పు చేసి నువ్వు మటన్ తెస్తే నాకు అది సరిగా ఎక్కదు లోపలికి నేను అప్పే చేయని పప్పే చేయని నేను వండుతాను కదా ఈ డబ్బులతో నువ్వు మటన్ తెచ్చుకో నీకు చికెన్ అలాగే ఇష్టం ఉండదు కదా మా అమ్మ మటన్ తెచ్చుకొని నువ్వే సంతోషంగా హాయిగా తిను ఓకేనా నీకు అవి నాకు తెలిసి రెండు నెలలు సరిపోతాయి ఈ రైస్ నీకు రెండు నెలలు సరిపోతాయా మూడు నెలలు వస్తాయి మూడు నెలలు వస్తాయి సంతోషమేనా మరి మా అమ్మ ఎవరి దగ్గర బియ్యం కొనకు దాచుకో డబ్బులు ఇవి లిఖిత అని చెప్పేసి అని వాళ్ళ తాతయ్య గారు తన పుట్టినరోజుకి అని లిఖిత వాళ్ళ తాతయ్య గారు నాకు బర్త్డే సందర్భంగా కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చారు మా అమ్మ లిఖిత అని చిన్న పాప ఆ అమ్మాయిని దీవించు పుట్టినరోజుకి పంపించారు ఇవి అమ్మ నువ్వు చల్లగా ఉండి బాగా చదువుకో శుభ్రంగా ఏ ఉద్యోగం అయినా చేసి సంతోషంగా ఉండమ్మా థ్యాంక్ యూ లిఖిత వాళ్ళ తాతగారి పేరు కూడా నేను ఆ రోజు అడగలేదు సారీ అండి లిఖిత పేరు మీద నేను ఈ సామాన్లు కొన్నాను బామ్మకి ఇచ్చాను నేను లిఖిత నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నేను ఆ రోజు చెప్పలేకపోతున్నాను కానీ ఈరోజు నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నానమ్మా నిండు నూరేళ్ళు సుఖ సంతోషాలతో హ్యాపీగా ఉండాలి నువ్వు ఎదిగిన ప్రతి సంవత్సరం కూడా నీ తల్లిదండ్రులకి మీ తాతయ్య అమ్మమ్మకి నాన్నమ్మకి అందరికీ కూడా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తేవాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న ఇలాంటి పుట్టినరోజులు నూరేళ్ళు హ్యాపీగా జరుపుకోవాలని ఆశీర్వదిస్తున్నా థ్యాంక్ యూ అమ్మా అమ్మమ్మా మరి నేను వెళ్ళొస్తాను నువ్వైతే చికెన్ చికెన్ కదా మటన్ వండుకొని తిను సరేనా మరి వెళ్ళిరానా నేను వస్తావా తీర్తానికి తీర్తానుక ఎప్పుడు ఏమో ఎప్పుడు జరుగుతుంది మరి నీకే తెలియకపోతే నేను ఎప్పుడు రావాలి మరి ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే మా సీన్ చేస్తారు అవునా సరే అమ్మ వస్తాను అప్పుడు వండుతావా మరి అప్పు చేయకూడదు అప్పుడు అప్పు చేయను ఈ నెల మూడు వేలు ఇస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు అవునా ఆ డబ్బుల్లో నీకు ఏది కావాలంటే అదే కొనేస్తాను బాబా అమ్మ నిన్ను చూసి బాధపడాలో నవ్వాలో అర్థం అవట్లేదు ఏదో బాధని కంట్రోల్ చేసుకొని పాపం అలా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అవునా బాధ నీ దగ్గర మింగుకుంటూ నేను పర్లేదులే మా అమ్మ నేను నేను వస్తాను నువ్వు రమ్మన్నావు కాబట్టి నేను తప్పకుండా వస్తాను నేను నీకు ప్రతి నెల నీకు అయిపోయిన అంటేనే నా నాకు ఫోన్ చేయి నేను రాకపోయినా ఎవరొకరు చేత నీకు పంపించేస్తాను బియ్యం అయిపోయి నువ్వు బయట కొనుక్కోకు ఏమి సరే అయితే అలాగే అమ్మా బాయ్ 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 బాయ్